আসসালামু আলাইকুম আমি আকাশ আজকের ব্লগ হচ্ছে কলকাতা থেকে মুম্বাই ট্রেন জার্নি নিয়ে কলকাতা থেকে মুম্বাই ট্রেন জার্নিটি প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ যেতে সময় লাগে প্রায় ছাব্বিশ ঘন্টার মতো কিছু কিছু ট্রেনে আবার ছত্রিশ ঘন্টার মতো সময় লাগে তো আজকে এই ট্রেন জার্নি নিয়ে ডিটেলস আপনাদেরকে তুলে দেব আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে কলকাতা নিউ মার্কেট থেকে নিউ মার্কেট থেকে হাওড়া স্টেশন বেশি দূরে না আমি ট্যাক্সিতে করে গিয়েছিলাম আমার থেকে দুশো টাকা দুশো রুপি নিয়েছে কিন্তু আমার এই দুশো রুপি মনে হয়নি ট্যাক্সিওয়ালা আমার থেকে বেশি নিয়েছে যাই হোক আমি যেহেতু প্রথম প্রথম চিনতাম না তাই উঠে গিয়েছি এই হলো হাওড়া ব্রিজ হাওড়া ব্রিজের পরেই হচ্ছে আপনার হাওড়া জাংশন কলকাতা আসলে আমার প্ল্যান ছিল এই হলুদ অ্যাম্বাসেডারগুলোতে চড়ব এই অ্যাম্বাসেডারগুলো কলকাতার একটি ঐতিহ্যবাহী বাহন হিন্দুস্তান মোটর্সের গাড়ি ইন্ডিয়ার প্রথম কার তো কলকাতা শহরে দেখতে পাচ্ছেন ওরা তাদের ঐতিহ্যকে কিভাবে ধরে রেখেছে চলে আসলাম আমরা হাওড়া স্টেশনে আমাদের ট্রেনের সময়সূচি হচ্ছে সকাল সাড়ে পাঁচটায় তো আমাদেরকে এখানে আশেপাশে কোনো হোটেলে থাকতে হবে তো স্টেশনে নেমে আমরা আশেপাশে কোনো একটা হোটেলে উঠব কিংবা এখানে আমি যতটুকু জানি এখানে বিভিন্ন ওয়েটিং রুম আছে কতগুলো ওয়েটিং রুমগুলো স্টেশনের ভিতরেই আছে কতগুলো আছে এসি কতগুলো আবার নন এসি আমি এসি ওয়েটিং রুমে দুটো সিট বুক করেছি যেগুলো ঘন্টায় পঞ্চাশ টাকা করে নেয় ওরা সো এখানে আশেপাশে কোনো হোটেলে আমি সিট না পেয়ে এই ওয়েটিং রুমগুলোতে যাই একটা এসি ওয়েটিং রুমে পঞ্চাশ টাকা করে ঘন্টায় আমি দুইটা সিট নিয়েছি আমি আর আমার ওয়াইফের জন্য তো সারা রাত ওইখানে ওয়েট করে সকাল দিকে আমরা রওনা দিব ইনশাল্লাহ এখানে রেস্টুরেন্টও আছে রেস্টুরেন্ট থেকে রাতের খাবারটাও খেয়ে নিতে পারবো এই হলো ওয়েটিং রুম এই যে সোফাগুলো সারিবদ্ধভাবে আছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা অনেকেই ওয়েট করছে যথারীতি সকাল পাঁচটায় আমরা ঘুম থেকে উঠে রওনা দিলাম স্টেশনের দিকে স্টেশনের খুব কাছেই ছিলাম সো পাঁচটায় আধা ঘন্টা আগেই রওনা দিলাম আমাদের যেতে হবে বাইশ নম্বর প্ল্যাটফর্মে বাইশ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দুরন্ত এক্সপ্রেস ট্রেনে করে আমরা মুম্বাই যাব তো অনেক মানুষের ভিড় দেখতে পাচ্ছি সবাই মুম্বাই যাবে মনে হয় তো দেখি আগে বাইশ নম্বর প্ল্যাটফর্মটা খুঁজে দিই এটি হচ্ছে দুরন্ত এক্সপ্রেস ট্রেন আমাদের বঙ্গি নাম্বার হচ্ছে বি ডাবল ওয়ান চলুন আপনাদেরকে এই ট্রেনের ভিতরটা দেখাই এটি থ্রি টায়ার এসি কেবিন এই হলো ট্রেনের ভিতরের অবস্থান থ্রি টায়ার এসি আমাদের সিট ছিল মিডেলে কিন্তু লোয়ারে কেউ না আসায় আমরা লোয়ার সিটটি ব্যবহার করতে পেরেছি আমার ওয়াইফ মিডেলে মিডেলে ছিল আমি লোয়ার বারটা ইউজ করেছি যথারীতি ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে নির্দিষ্ট টাইমে বরাবর ফোর্টি নাইন ফোর্টি ফাইভ সাড়ে পাঁচটায় ট্রেনটি ছাড়লো আর তার সাথে সাথে আমাদের দীর্ঘ ছাব্বিশ ঘন্টার দীর্ঘ জার্নি শুরু হয়ে গেল স্টেশন ছাড়ার পর পরই ট্রেন আস্তে আস্তে তার গতি বাড়াতে শুরু করে আমি দেখলাম এই ট্রেনগুলো প্রায় একশো পঁয়ত্রিশ থেকে একশো চল্লিশ কিলোমিটার বেগে চলতে পারে যখন ট্রেন চলা শুরু করেছিল তখন আমি আমার জিপিএস স্পিড মিটারে স্পিডটা মেপে নিয়েছিলাম তখন দেখলাম প্রায় একশো পঁয়ত্রিশ সর্বোচ্চ উঠেছিল এখন আমরা ক্রস করছি রূপনারায়ণ নদীর উপর খোলাগাট ব্রিজ এটি কলকাতার অন্যতম একটি ট্যুরিস্ট জোন অনেকেই এখানে ঘুরতে আসেন এই পাশে হচ্ছে রেলের ব্রিজ আর অন্য পাশে একটি আছে যেটিতে গাড়ি পারাপার করা হয় আসুন আপনাদেরকে এবার দেখাই ট্রেনের ভিতরে কীরকম পরিস্থিতি সিটগুলো প্রতিজনের জন্য একটি করে সিট শোয়ার প্রশস্ত জায়গা রয়েছে 
চাদরগুলো দেখা যাচ্ছে অনেক পরিষ্কার ইন্ডিয়ান রেলের স্টিকার মারানো প্রত্যেকবারেই আপনাদেরকে নতুন চাদর দিবে সাথে বালিশও থাকবে আর একটা বেডশিট দিবে যেহেতু আমরা সকাল পাঁচটায় উঠছিলাম তো একটু এবার রেস্ট নিয়ে নিব তার আগে আপনাদেরকে একটু চলুন এই ট্রেনের বাথরুমগুলো একটু দেখি নি এই ট্রেনের দুটি বাথরুম আপনি যখন এই দরজা দিয়ে বের হবেন দুই পাশে দুটি বাথরুম দেখতে পারবেন আর একটি বেসিন দেখতে পারবেন মোটামুটি পরিষ্কারই মনে হচ্ছে অনেক যেহেতু পাবলিক টয়লেট তো সেহেতু বুঝতেই পারছেন কীরকম পরিষ্কার হবে দুই পাশে দুটি বাথরুম চলুন এবার একটু বাথরুমের ভেতরে যাই এখানে দেখা যাচ্ছে একটি বেসিন আর একটি বড় গ্লাস আর একটা কমোড আছে পানির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে এখানে মোটামুটি বেশ ভালোই খারাপ না পাবলিক টয়লেট হিসেবে অনেকটাই পরিষ্কার একটু পরেই আমাদেরকে পরিবেশন করল সকালের নাস্তা সকালের নাস্তাটা আমার বেশ ভালো লাগছে এখানে কি কি আছে একটু দেখি আমরা এখানে আছে হচ্ছে আপনার ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আর অমলেট আর হচ্ছে এটা হচ্ছে ব্রেড ব্রেডগুলো দুটো করে ব্রেড দিবে আর হচ্ছে আপনার চা খাওয়ার জন্য দুধ তারপরে হচ্ছে চা পাতা আর হচ্ছে একটা আচার আর এটা হচ্ছে একটা জুসের প্যাকেট সকালে নাস্তাটা খুব ভালোই লাগলো সকালে নাস্তা করার পর আমরা একটু রেস্ট নিলাম যেতে যেতে আপনাদের একটি ইনফরমেশন দিয়ে রাখি সেটি হচ্ছে এই ট্রেনটি থামবে টাটানগর জাংশনে কিছুক্ষণ প্রায় পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মতো তারপর থামবে হচ্ছে বিলাসপুরে তারপর থামবে রায়পুরে তারপর থামবে নাগপুর জাংশনে তারপর আরেকটি জাংশনে থামবে ওই জাংশনটার নামটা আমার মনে নেই টোটাল এই পাঁচটি জাংশনে থামবে পাঁচ থেকে দশ মিনিট করে করে বিলাসপুর জাংশনে যখন ট্রেন থামলো তখন ওখান থেকে আমরা দুপুর বারোটায় কিছু নাস্তা কিনে নিয়েছি দুটো সিঙ্গারা বিশ রুপি দিয়ে পরিবেশনা খুব সুন্দর খেতেও খুব দারুণ দুপুর ঠিক একটাই চলে আসছে আমাদের দুপুরের লাঞ্চ লাঞ্চে আমাদেরকে দিয়েছে দুটো গমের রুটি তারপর এটা হচ্ছে সম্ভবত ডাল এরপরে আছে আমি যেহেতু নন ভেজ অর্ডার করেছিলাম তাই আশা করি এখানে মুরগি থাকবে হ্যাঁ এখানে আছে চিকেন মশালা তারপরে হচ্ছে এখানে সম্ভবত ভাত আর এখানে কি আছে দেখি এখানে সম্ভবত কোনো সবজি টাইপের কিছু থাকবে হ্যাঁ এখানে আছে আলু আলু ভাজির মতো দুপুরের খাবারের পরপর ডেজার্ট হিসেবে আসলো আইসক্রিম দুজনের জন্য দুইটা আইসক্রিম যাক ডেজার্টটা খেয়ে ভালো লাগলো একটু পরপরে যে এই খাবারগুলো আসছে আপনাদের আমি জানিয়ে রাখি এই খাবারগুলো কিন্তু ফ্রি না এই খাবারগুলো আপনি যখন টিকিট করবেন তখন এই খাবারগুলো একসাথে টাকা কেটে নেয় ওরা খাবারের টাকাটা তো বিকেলের দিকে চলে আসলো বিকেলের নাস্তা এখানে আছে আপনার একটা ডাল পুরির মতো কিন্তু ওইটা ডাল পুরি না এটা এর ভেতরে রয়েছে সুজি খেতে ঝালো না মিষ্টিও না ভালোই পেট ভরার জন্য যথেষ্ট
তারপরে আছে হচ্ছে এটা স্যান্ডউইচ এরপর এটা হচ্ছে মিষ্টি একটা করে মিষ্টি দিয়েছে তারপর হচ্ছে চা আর দুধ গরম পানি একটু পরে দিবে তারপর আর একটা চিরা আর চানাচুর তো যাই হোক বিকেলের নাস্তা সেরে আমি একটু দরজার পাশে আসলাম আশেপাশের গ্রামগুলো দেখতে বেশ ভালোই লাগছে গ্রামের পর গ্রাম তারপর আসবে আবার সামনে নাসিকের ওদিকে গেলে আসবে সব পাহাড় টানেল তো সব মিলিয়ে আমি মনে করি ট্রেন জার্নিটা আসলে একটা উপভোগ্য রাত নয়টার দিকে আসলো আমাদের ডিনার ডিনারে ঠিক একইভাবে লাঞ্চে যা যা ছিল তা তাই আছে দুটো গমের রুটি তারপর ভাত আর ডাল ডালগুলো দুপুরের চেয়েও রাতে একটু মনে হচ্ছে ঘন এক এক সময় হয়তো এক এক রকম দেয় এরা যেভাবে ইচ্ছা রান্না করে আর কি এটা হচ্ছে চিকেন মশালা তারপর এটা হচ্ছে আলুর একটা তরকারি করলো এটা ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের মতো অনেকটা আলু ভাজি বলা যায় আর এটা হচ্ছে শন পাপড়ি ডেজার্ট হিসেবে রাতের খাবারের পরপরেই আমি ঘুমিয়ে গেছি কারণ অনেক টায়ার্ড ছিলাম এরপর হলো সকাল সকালে আমি যখন বাইরে আসি আপনার বেসিনের ওদিকে দরজার পাশে দেখি সব পাহাড় আর পাহাড় দেখতে অপরূপ লাগছিল তাই মোবাইলটা নিয়ে এসে ভিডিও করা শুরু করলাম এই জায়গাগুলো হচ্ছে সব পাহাড় আর হচ্ছে সব টানেল টানেলের মধ্যে দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে আবার বেরোচ্ছে আবার যাচ্ছে একে একে প্রায় এরকম করে পাঁচটি টানেল আমরা অতিক্রম করলাম টানেল দেখার জন্য লোকজনের ভিড় দরজায় দরজায় এখন সম্ভবত আমরা আছি নাসিকে নাসিকের পরেই আসবে এই আরেকটি স্টেশন এই স্টেশনের পরেই মুম্বাই এখন অলমোস্ট প্রায় বারোটা বাজতেছে দুপুরের একটু পর আসবে আরো কয়েকটি টানেল ট্রেনের গতি বেশ ভালোই আর টানেল ভিডিও করার জন্য লোকজনের অনেক ভিড় এখানে একটা পার করলাম টানেল এখন আরেকটাতে ঢুকবো যখন টানেলে ঢুকি তখন পুরো ট্রেনটাই অন্ধকারে ছেয়ে যায় মনে হয় যেন রাত এই আরেকটি টানেলে যাচ্ছি আমরা এই ট্রেনটি মুম্বাই পৌঁছানোর কথা ছিল সকাল আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে কিন্তু এখন দুপুর প্রায় বারোটা এখন আমরা আছি নাসিকে তাই বলুন আমরা কত লেটে আছি অলমোস্ট প্রায় পাঁচ সাড়ে পাঁচ ঘন্টার মতো লেটে আছি অবশেষে অনেক টানেল পাহাড় পর্বত নদী পেরিয়ে আমরা চলে আসলাম মুম্বাইতে মুম্বাইতে আমাদের ট্রেন থামবে মুম্বাই স্টেশন যেটাকে ছত্রপতি শিবাজি টার্মিনাস বলে তো এগুলো হচ্ছে মুম্বাইয়ের লোকাল ট্রেনগুলো মুম্বাইয়ের সবাই 
শুধু মুম্বাই না ইন্ডিয়াতে সবাই এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার জন্য ওরা ট্রেনই ব্যবহার করে কারণ এতে খরচ কম খুব অল্প সময়ে জ্যানজটবিহীন খুব অল্প সময়ে তারা বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছায় যায় অবশেষে আমরা আসলাম মুম্বাই স্টেশনে এখানেও অনেক ভিড় সবাই ট্রেন থেকে নামলো আমরা এখন যাচ্ছি স্টেশনের বাইরে স্টেশন থেকে আমি যে হোটেলে থাকবো ওই হোটেলটা প্রায় তিন চার কিলোমিটারের মধ্যে তো একটা ট্যাক্সি নিয়ে আমরা ওখান থেকে চলে যাব এটা হচ্ছে সি এস এম টি ছত্রপতি শিবাজি মহারাজা টার্মিনাস এই হলো মুম্বাই শহর তো আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার এই ট্রাভেল ব্লগটি দেখার জন্য আবারও দেখা হবে নতুন কোনো শহরে নতুন কোনো ব্লগ নিয়ে তো আপনারা আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন আমি মুম্বাইতে এসছি মূলত আমার ট্রিটমেন্টের জন্য আমি টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালে ট্রিটমেন্ট নেব সো সবাই দোয়া করবেন ধন্যবাদ